लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोडक्शन्स ओके सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय द टू लेवल्स द टी टू लेवल्स इन विच ऐज बॉडी लेवल एंड सेकेंड इज का सेल्युलर लेवल है बॉडी लेवल ये दोन प्रकार पड़ता तर एक एरोबिक रेस्पिरेशन आ दूसर को एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन्स मजे का इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता मजे ऑक्सिजनेटेड एंड अनएरोबिक मजे का है तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सिजन होता तो सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन्स मजे का होता बाड़ो कि जेव अपन ऑक्सिजन इनटेक करो जेव ऑक्सिजन इनटेक के जो तो ऑक्सिजन से इनटेकिंग होता मे फॉर एक्जाम्पल जर आप कि जर ओ टू अपन घके तो ओ टू इनटेक इनटेक का होता कि तो कशा मधे कन्वर्ट हो समा अपन खाले पदार्थ है ग्लुकोजे ओके अन मैं ग्लुकोज मधे जर आप ऑक्सिजन ऐड के ऑक्सिजन ऐड के अपने ऑक्सिजनेटेड ग्लुकोज तैयार होते का हो ऑक्सिजनेटेड ग्लुकोज तैयार होते ओके okay? जे ग्लुकोज है तलास अपन फूड स्टफ अंतो इट इज कॉल्ड ऐज द फूड स्टफ ओके एंड दीज आर यूज टू द एनर्जी ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी कशा मधे वो अपन ए टी मी ए टी पी मधे वो आता सेकेंड पॉइंट का है एनर्जी प्रोडक्शन्स मधला फर्स्ट द एनर्जी इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ द ए टी पी इट इज ऑक्सिडाइज बाय द स्टेप बाय स्टेप ती कशी ऑक्सिडाइज के लिए जाते इट इज ऑक्सिडाइज बाय द स्टेप बाय स्टेप दिस इज कॉल्ड ऐज द सेल्युलर रेस्पिरेशन मजे आता अपन डेफिनेशन मधे का संगोत पर नीट आई का डेफिनेशन द एनर्जी ऑफ टेन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी इज ऑक्सिडाइज बाय स्टेप बाय स्टेप इन द सेल इज कॉल्ड ऐज सेल्युलर रेस्पिरेशन मजे अपने शरीरा ऊर्जा ए टी पी या सहायन पद्धतिनुसार का जे ऑक्सिडाइज के लिए जे अपने इनर सेल मधे तिला सेल्युलर रेस्पिरेशन्स अंत कि सेल मधे हो रेस्पिरेशन ओके मेल मधे हो रेस्पिरेशन से कि टाइप है अगेन दे आर टू टाइप्स फर्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन मधे का ऑक्सिजन इन्वॉल्व वॉट इज मीन बाय ऑक्सिजन इन्वॉल्व ऑक्सिजन इन्वॉल्व यहाँ अर्थ कि रेस्पिरेशन ये ऑक्सिजन या सोबत होते कि वो ऑक्सिजन प्रेजेंस आता होते एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन मधे का होता ऑक्सिजन इज नॉट इन्वॉल्व यहाँ अर्थ ऑक्सिजन का ऑब्सेंट आतो समझ लो रेस्पिरेशन मधला फरक एरोबिक अनएरोबिक हे लक्षा ठेवा बर का यहाँपुढ़े अपने जेव एनर्जी प्रोडक्शन्स पहायसे हे दो टाइप ने पहायस है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन आज टी डायग्राम्स नेहमी परीक्षे का विचार जता दोगा ही विसराय नहीं ओके सेकेंड थिंग बता एरोबिक रेस्पिरेशन इन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज बाय द थ्री स्टेप मग आता ग्लुकोजला ऑक्सिडाइज के साधी गोष है जर आप खाल तो लगे अपने डायजेसन होते का नहीं होत सुरुआती का होता अपने माउथ मधे जे सिक्रेशन्स होता हाँ थायरॉक्सिन ग्लैंड सिक्रेट होता मैं थायरॉक्सिन ग्लैंड सिक्रेट जार न हलूह लाड़ीमदे रूपांतर हो मग अपने अन्ननलिकेत नंतर इसोफैगस मार्फत म इंटेस्टाइन मध्य जगदी तस जर आप हवेत का ऑक्सिजन हूँ जर आप ऑक्सिजन घर तो ऑक्सिजन सुधा आधी लगे अपने शरीर मधे इनटेक हो नेल्स मध्य जता अपनी कहीं नोज मधुन का होता एयर आता सॉरी हेयर आता हेयर मधे का होता तो अड़कतो मशा प्रकार तो ऑक्सिडाइज हो तसच एरोबिक ऑक्स एरोबिक रेस्पिरेशन मधे प्लूकोज ऑक्सिडाइज बाय द थ्री स्टेप पहली है ग्लायकोलिस सेकेंड है सेकेंड जी स्टेप है ती को है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और थर्ड है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन्स मन फर्स्ट पहना आहोत जी फर्स्ट स्टेप है तीन आप ग्लायकोलिस मन तो मैं ग्लायकोलिस ग्लायकोलिस मधे का होता है मॉलिक्यूल्स फर्स्ट बगा का होता है ग्लायकोलिस मधे अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज द ऑक्सिडाइज बाय द स्टेप बाय स्टेप 
this process and two molecules that is the pyruvic acid na dh2 atp and the water is formed manje aplyala reaction madhun na dh2 atp he form hotat ata next apan jeva panar ahot teva tumhala pyruvic acid cha role kay hai na dh2 cha role kay ani atp cha role kay te apan next point madhe panar ahot suruvatila fakt evdas lakshat theva ki jeva glucose molecule oxidize hoto step by step teva tyachyamadhe टू मॉलिक्यूल्स कशाचे असतात पायरुविक ॲसिडचे असतात एन ए डी एच टूचे असतात म्हणजे नॉन ॲड्रेनोसाईन फॉस्पे म्हणजे हायड्रेट ए टी पीचे असतात वॉटर इज फॉर्म होतं ओके हे फर्स्ट पॉईंटमध्ये होतं आता सेकंड ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेसमध्ये काय पायरुविक ॲसिड इज अ फॉर्म इन द प्रोसेस कन्व्हर्टेड टू द मॉलिक्यूल मग पायरुविक ॲसिड सुरुवातीला कोणमध्ये त्याचं कन्व्हर्ट करतो तर ॲसिटील कोइन्झॅन्समध्ये कन्व्हर्ट करतो मग ग्लायकोलिसिसमध्ये आपल्याला दोनच पॉईंट महत्त्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत सुरुवातीला ग्लुकोज हे ऑक्सिडाईज होतं स्टेप बाय स्टेप म्हणजे जर आपण हे आता जर डायग्रॅमॅटिकली पाहायचं म्हटलं तर सुरुवातीला आपल्याला काय तयार होतं ग्लुकोज होतं ओके हां मग आता हे ग्लुकोज आहे याचं आपण जर स्टेप बाय स्टेप काय केलं ऑक्सिडेशन केलं ओके मग ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला हाव मेनी मॉलिक्युल्स आर ऑप्टेन There is a first is obtained ATP, एके पायरविक ॲसिड एके सेकंड कोणतं फॉर्म झालं एन ए डी एच टू अँड लास्ट इज वॉटर इज फॉर्म ओके सो फर्स्ट पॉईंट सगळ्यांच्या लक्षात आला का की ग्लुकोज जेव्हा ऑक्सिडाईज होतो स्टेप बाय स्टेप तेव्हा आपल्याला ए टी पी पायरविक ॲसिड आणि एन ए डी एच टू मॉलिक्युल वॉटर मॉलिक्युल फॉर्म होतात अँड सेकंड पॉईंट्समध्ये बघा आपण काय सांगणार आहोत की पायरविक ॲसिड इज अ फॉर्म इन द प्रोसेस कन्व्हर्टेड इन टू द मॉलिक्युल ऑफ ॲसिटील कोएन्झाईम म्हणजे पायरविक ॲसिडचं जेव्हा ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस होते तेव्हा तो कशामध्ये कन्व्हर्ट होतो तर ॲसिटील कोएन्झाईममध्ये कन्व्हर्ट होतो आता आपण याच्याशी रिलेटेड ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल पाहणार आहोत कोणतं पाहणार आहोत ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल मग ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकलमध्ये काय होतं फर्स्ट पॉईंट काय सांगितलं बाबांनो की बोथ ऑफ मॉलिक्युल ॲसिटील कोएन्झाईम्स आर एंटर्स इन टू द मायट्रोकॉन्ड्रिया सायक्लिक चेन रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज द ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल अँड इट इज ऑपरेटेड बाय द मायट्रोकॉन्ड्रिया आता मायट्रोकॉन्ड्रिया काय आहेत तर एनर्जी हार्वेस्टेड सेल्स आहेत आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं ओके मग ॲसिटील कोएन्झाईम्स काय होतो तर कोणामध्ये एंटर होतो मायट्रोकॉन्ड्रिया आता मायट्रोकॉन्ड्रियाचं जर आपण आहे ना स्ट्रक्चर्स पाहिलं आता हे मी रफ स्ट्रक्चर काढते आपण याच्यानंतर ना त्याचं ब्रीफली स्ट्रक्चर्स म्हणजे त्याची डायग्रामच एक्सप्लेन करणार आहोत ओके आता दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मायट्रोकॉन्ड्रिया मग आपला जो ॲसिटील कोएन्झाईम्स मॉलिक्युल आहे म्हणजे ॲसिटील कोएन्झाईम्स तो कुठे एंटर करतो मायट्रोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर करतो समजलं मग मायट्रोकॉन्ड्रियामध्ये जर त्यांनी एंटर केलं तर तो काय फॉर्म करतो सायक्लिक चेन फॉर्म करतो की जशी आता इथे आपण पाहतो दिस इज मायट्रोकॉन्ड्रिया ओके मायट्रोकॉन्ड्रियामध्ये काय होतं पायरविक ॲसिड एंटर करतं एंटर केल्या फॅटी ॲसिड्स एंटर करतात ते सर्क्युलरली फिरतात त्यामध्ये पहिलं हे टी सी ए सायकल म्हणजे हे आपण नेक्स्ट पाहायचं आहे पण तुम्हाला मायट्रोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर्स लक्षात यावं म्हणून मी डायग्राम दाखवते आहे तुम्हाला ओके मग याच्यामध्ये आपण ॲडिशन सुरुवातीला काय करणार आहे ॲसिटील कोएन्झाईम्स काय करतं एंटर करतं दाखवले का बघा इथे ॲसिटील कोएन्झाईम्स आता याच्यामध्ये ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरची आहे आपण ॲसिटील कोएन्झाईमची पाहणार आहे खाली नेक्स्ट आहे म्हणजे आपल्या पॉईंट्स तेव्हा मग ॲसिटील कोएन्झाईम्स काय होतं याच्यामध्ये ट्रान्सफर कर केलं जातं जसं की आता इथं पायरविक ॲसिड एंटर केलं त्याच्याबरोबरच ॲसिटील कोएन्झाईम पण ॲड होतं आणि फॅटी ॲसिड्स बरोबर त्यांची रिॲक्शन होते ओके आता मग ॲसिटील पार्ट ऑफ ॲसिटील कोएन्झाईम्स कम्प्लिटली सायकल प्रोसेस अँड दे फॉर्म द सी ओ टू एच टू अँड एन ए डी एच टू अँड एफ ए डी एच टू बघा आपण इथं आता पाहतो की ह्यांची काय होते पूर्ण सायकल प्रोसेस होते ॲसिटील कोएन्झाईम ॲड झाल्यानंतर मग सुरुवातीला आपल्याला एन ए डी एच टू सी ओ टू मिळाला एफ ए डी एच टू एन ए डी एच टू सी ओ टू मिळाला अँड ऑल्सो एन ए डी एच टू मिळाला दिस इज कॉल्ड ॲज द टी एस ए सायकल आणि ही जी टी एस ए सायकल आहे यालाच आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन्स म्हणतो की काही मॉलिक्युल काय करतात इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर केल्यानंतर सम ऑफ द एनर्जी मॉलिक्युल्स रि 
प्रेझेंट करतात त्याला आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन म्हणतो आता तीच आपण पाहूया त्यामध्ये फर्स्ट बघा काय मॉलिक्युल ऑफ द एन ए डी एच टू एन एफ ए डी एच टू आर फॉर्म ड्युरिंग ऑल प्रोसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन आता मुलांना तुम्हाला हा कन्फ्युजन असेल की मॅडम फक्त बोलत आहेत एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू काय आहेत तर आपण जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन एक्सप्लेन झाली की याचे शॉर्ट फॉर्म सॉरी हे शॉर्ट फॉर्म लॉंग फॉर्म आणि त्यांची कन्सेप्ट हे आपण सेपरेट याच्यावरचे शॉर्ट नोट पाहणार आहोत त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा डोंट वरी अबाउट दॅट की हॉट इज मीन बाय द एन ए डी एच टू एन एफ ए डी एच टू ओके ओनली लुक ॲट दिस पॉईंट्स ओनली रिमेन कॉन्सन्ट्रेट ओनली द पॉईंट्स अँड रिमेंबर दिस पॉईंट्स अँड आफ्टर सम टाइम्स वी आर डिस्कस द हॉट इज मीन बाय द एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन्स मॉलिक्युल ऑफ द एन ए डी एच टू एन एफ ए डी एच टू आर फॉर्म ड्युरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर म्हणजे आपण लक्षात काय ठेवायचं की जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर रिॲक्शन होते तेव्हा हे दोन मॉलिक्युल रिॲक्शन्समध्ये काय असतात इन्वॉल्व्ह होतात आता सेकंड पॉईंट काय मॉलिक्युल ऑफ द ए टी पी आर ऑफ टेन फ्रॉम इच एन ए डी एच टू मॉलिक्युल अँड टू मॉलिक्युल ऑफ द ए टी पी फ्रॉम द एफ ए डी एच टू मॉलिक्युल म्हणजे जर आपण पाहिलं बाळांनो आपल्याकडे जर ए टी पी आहे ओके जर माझ्याकडे ए टी पी आहे तर ए टी पीचा मॉलिक्युल ए टी पीचे किती मॉलिक्युल तयार होतात सुरुवातीला तीन होतात कोणाकडून एन ए डी एच टूकडून आणि एफ ए डी एच टू किती बनवतो बाळांनो एफ ए डी एच टू बनवतो दोन मॉलिक्युल ऑफ द ए टी पी म्हणजे एन ए डी एच टू इज थ्री मॉलिक्युल ऑफ ए टी पी इज ऑप्टेन बाय द एन एच टू एन ए डी एच टू अँड टू मॉलिक्युल ऑफ द ए टी पी इज अ फॉर्म बाय द एफ ए डी एच टू खूप सोपं आहे परत एकदा सांगू का बघा अगेन रिपीट करते एन ए डी एच टू एन एफ ए डी एच टू फॉर्म ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ द पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन सेकंड देर आर थ्री मॉलिक्युल्स ऑफ द ए टी पी इज ऑप्टेन बाय द एन ए डी एच टू अँड टू मॉलिक्युल्स ऑफ द ए टी पी इज ऑप्टेन बाय द एफ ए डी एफ ए डी एच टू ओके आता इलेक्ट्रॉन चेन रिॲक्शन इज ऑपरेटेड इन अ मायट्रोकॉन्ड्रिया ओनली म्हणजे ही रिॲक्शन कोणामध्ये होते बाळांनो फक्त मायट्रोकॉन्ड्रिया बिकॉज मायट्रोकॉन्ड्रिया इज द इलेक्ट्रॉन सॉरी इनर्जी हार्वेस्टिंग सेल्स आहे म्हणजे इट इज द एन एनर्जी स्टोर्ड सेल आहे कोण मायट्रोकॉन्ड्रिया म्हणून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर प्रोसेस कोणामध्ये होते मायट्रोकॉन्ड्रियामध्ये होते मग ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं सुरुवातीला ग्लुकोज इट इज ऑक्सिडाइज इन द सी ओ टू अँड एच टू ओ इन प्रेझेन्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आता सुरुवातीपासून मी पॉईंट्स अगेन रिपीट करते अँड रिवाइज करते ओके सो सुरुवातीला रेस्पिरेशन्स हॅविंग अ टू लेवल ॲज अ बॉडी अँड सेल्युलर लेवल नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ टेन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ऑक्सिडाइज बाय द स्टेप बाय स्टेप इट्स कॉल्ड ॲज द सेल्युलर रेस्पिरेशन अँड सेल्युलर रेस्पिरेशन्स आर अगेन क्लासिफाय इन टू द टू टाईप्स एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन्स अँड अन एरोबिक रेस्पिरेशन आता नेक्स्ट द एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ ग्लुकोज ऑक्सिडाइज बाय द थ्री स्टेप फर्स्ट इज द ग्लायकोलिसिस सेकंड इज द ट्राय कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर रिॲक्शन सो फर्स्ट हॉट इज मीन बाय द ग्लायकोलिसिस ग्लायकोलिसिस इज द ग्लुकोज ऑफ टेन स्टेप बाय द स्टेप प्रोसेस बाय द टू मॉलिक्युल्स मीन्स पायरोविक ॲसिड एन ए डी एच टू ए टी पी अँड वॉटर ओके ट्राय कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्समध्ये फर्स्ट ॲसिटिल कोवेन्झाइम्स एंटर इन टू द मायक्रोकॉन्ड्रिया अँड फॉर्मेशन्स ऑफ द ट्राय कार्बॉक्सिलिक ॲसिड सायकल अँड लास्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन मग त्यामध्ये काय होतं फर्स्ट मॉलिक्युल ऑफ एन ए डी एच टू अँड एफ ए डी एच टू इज अ फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन सेकंड बघा ए टी पीचे तीन मॉलिक्युल मिळतात कोणाकडून एन ए डी एच टूकडून टू मॉलिक्युल ऑफ ए टी पी फ्रॉम एफ ए डी एच टूकडून अँड थर्ड पॉईंट ग्लुकोज आर ऑक्सिडाइज बाय सी ओ टू 
प्लस एच टू आता ही डायग्राम्स पुदा नीट पहा इनर आउटर मेम्ब्रेन है येमदे इनर मेम्ब्रेन है देर इज अ टी सी ए साइकल इज क्रिएट फैटी एसिड इज एंटर पार्विक एसिड एंड एसिटेल को एंजाइम इज एंटर एंड दे आर डी लोकलाइज इन टू द साइकल हिन्स इट इज कॉल्ड एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल बिकॉज ऑफ एन ए डी एच टू सी ओ टू एफ ए डी एच टू इज अ फॉर्म इन अ साइक्लिक प्रोसेस थैंक यू